ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో రైతుల కష్టాలు ఇప్పట్లో తీరేలా లేవు సంవత్సరాలుగా రెవెన్యూ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్న తమకు సంబంధించిన భూముల క్లియరెన్స్ అధికారులు ఇవ్వటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు నల్గొండ జిల్లాలో భూముల వివాదాలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులతో మా ప్రతినిధి శేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఏరువాటకు సిద్ధమవుతున్న అన్నదాతకు మొదటి నుంచే కష్టాలు తప్పేటట్లు లేవు రెండు సంవత్సరాల నుంచి డిజిటలైజేషన్ చేసిన భూములకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా వాళ్లకు భూములు సర్వేలు పూర్తి కాకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు మనం ప్రస్తుతం నల్గొండ రెవెన్యూ కార్యాలయం వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు చాలా మంది రైతులు వాళ్ళ భూమికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా డిజిటలైజేషన్ కాలేదు వాళ్ళ బుక్కులు రాలేదని చెప్పేసి ఈ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ పనులు అవుతలేవు అని వాళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఇప్పటికీ వందల సార్లు వచ్చాము అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు చెల్లించడం లేదు విఆర్ఓలు పట్టించుకోవడం లేదని చెప్పేసి వాళ్ళ బాధను వెలగక్కుతున్నారు అయితే కొంతమంది ఇక్కడ బాధిత రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు ఏంది నీ సమస్య మాది రావుల బండ అయితే గౌస్ సార్ మా పటివారి అంటే ఓన్ బీ తేలిన కాడి నుంచి ముప్పై ఏడు గుంటల భూమి తేలింది నా భర్తది నాకు చేయమని అన్న చేయమని అంటే నువ్వు కబ్జ మీరికి పోతేనే చేస్తామన్నారు నేను లోజర్ తీసుకుపోయి దున్నిచ్చిన దున్నిచ్చిన తర్వాత మా భూమి తిన్నవాడిని కేసు పెట్టించారు ఎస్ఐ సార్ పిలిపించి అడిగిండు నా భూమికి నేను దొంగదాన్ని అయినా సార్ అని పాస్బుక్ ముంగలేసినా ముంగలేసినాక ఏ గ్రామం నువ్వు కొన్నావు అన్నావు కొన్న కాగితాలు ముందే అన్నాడు నా దగ్గర కాగితాలు లేవు సార్ అని ఆయన అన్నాడు అన్నాక అమ్మ నువ్వు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నావు రా నాదని నువ్వు బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడని ఎస్ఐ సార్ అన్నాడు కడిగినావా ఎన్ని రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నావు ఏడవకుండా చెప్పమ్మా ఫస్ట్ ఒకేసారి పైసలు వచ్చిన సంధి తిరుగుతున్నా నా కొడుకు ఈకులాంగు చేత కాదు నువ్వు ఎదురు పోరాటం చెయ్యి అని ఇల్లు అంటుండ్రు చేసి నీ పబ్జ మీదకి నువ్వు పోయిన తర్వాతనే నీ భూమి నీకు ఇస్తామని అంటుండ్రు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు నీదేంది మాది పెద్ద సూర్యాలం గ్రామం నా పేరు మేడమైన మస్తుదాన్ నాకు రెండున్నర ఎకరాల భూమి ఉంది ఫస్ట్ విడతకి నాకు రెండున్నర ఎకరాలకు కరెక్ట్ పదివేలు చెక్ వచ్చింది నెక్స్ట్ విడతకి పోయి అడిగితే నువ్వు కొత్త పాస్బుక్ రావాలని చెప్పారు కొత్త పాస్బుక్ కావాలంటే ఎలక్ట్రానిక్ బయోమెట్రిక్ వేయాలని చెప్పారు బయోమెట్రిక్ వేస్తే వచ్చిన కూడా విఆర్ఓ ఉండరు విఆర్ఓ ఉంటే బయోమెట్రిక్ అతను ఉండడు ఇట్నే ఒక ఎలక్షన్ డ్యూటీ అని మాకు ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉంది మాకు కాదు బాబు అని చెప్పారు అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ రావడం మీకు కొత్త పాస్బుక్ కుట్టే మీకు కొన్ని రైతు బంధు అప్లై చేస్తాం మీకు ఐదు జీరాక్స్ ఇవ్వాలని చెప్తారు విఆర్ఓ అక్కడికి వస్తే విఆర్ఓ పట్టించుకోడు అట్లా మాకు ఫస్ట్ సైడ్ ఉన్న ఉన్నట్టు వచ్చింది మాకు సెకండ్ రైతు అదే పదివేలు రావాలిగా పదివేలు రాలేదు ఆ పదివేలు ఇప్పుడు అడిగితేనేమో అది రావు బాబు పోయినా గతం గత అని మాట్లాడతారు ఆర్డీఓకి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మీ భూమికి సంబంధించి రెండు సంవత్సరాలు మీరు ఆర్డీఓ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగారు రెవెన్యూ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగారు అసలు ఎట్లా ఉన్నది పరిస్థితి రెవెన్యూ ఆఫీస్ లో రెవెన్యూ అధికారులు చాలా వరకు అయితే చేశారు కొన్ని కానీ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని వేల మంది రైతులకు వాళ్ళకు సంబంధించిన కొత్త పాస్బుక్ లు అందలేదు రైతు బంధు స్కీమ్ కు సంబంధించిన డబ్బులు రాలేదు అందులో మా ఫ్యామిలీ కూడా ఒక ఉదాహరణ మాకు పదిహేను ఎకరాల భూమి ఉంది అన్ని క్లియర్గా ఉన్న తర్వాత కూడా మాకు కొత్త పాస్బుక్స్ ఇవ్వలేదు ఈ మూడవ విడత డబ్బులు కూడా రాలేదు ఇలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్త వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇది కేవలం రెవెన్యూ అధికారుల యొక్క వాళ్ళ వృత్తి మీద వాళ్లకు అశ్రద్ధ దీని వెనుక జిల్లాధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ మానిటరింగ్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు భయం లేక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఏదైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మీరు చెప్పండి ఎన్ని రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నారు అసలు ఈ టైము మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సాగు చేసే టైము వర్షం పడ్డది సాగు చేసే టైము ఆ సాగు నదులు పెట్టి నువ్వు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నావు కదా ఎన్ని రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నావు రెండు సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నా నేను కలెక్టరేట్ కూడా పోయినా కలెక్టరేట్ కూడా పోతే కాగితం కూడా వచ్చింది కాగితం కూడా మన ఎంఆర్ఓ కాదు ఆర్టీఓకి పంపారు ఆర్టీఓ గారు మన కార్యదర్శికి ఫోన్ చేసిండు చేయమని చేయమని చేస్తే శాస్త్రాడు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు అయింది నిన్న కూడా అంత ఎక్కనే ఎక్కలేదు మళ్ళీ రేపు రాపు అంటుండు ఎల్లుండి రాపు అంటుండు ఎంత చేసినా ఇంత కూడా లెక్క పెడతాడు ఆఫీసర్ ఆర్డీఓ లెక్క పెడి ఎంఆర్ఓ లెక్క పెడతలేడు మన ఆర్ఐ లెక్క పెడతాడు ఆ గిరిదారు లెక్క పెడతలేడు ఎవరు లెక్క పెడతలేరు మా బతి కో ఇట్లా ఉంది మాకు ఒక్కొక్కరు చాలా చోట్ల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో నిత్యం రైతంగా మొత్తం కూడా కొంది వందలాది మంది రైతులు కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికి కూడా అటు అధికారులు సరిగా రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదని చెప్పేసి పదే పదే చెప్పుకొస్తున్నారు ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టి సాధించి ఏదైతే రైతుల సమస్యలు ఉన్నా రైతుల సమస్యలకు